Так, гражданин Крис Роберс. Создатель Star Citizen, глава Cloud Imperium Games. Уважаемый человек. А? Угу. Знаете, за что вас задержали? Ни за что. Ну, конечно. Вы в общественном месте, перед сотнями фанатов, показывали свою дорожную карту. Ну, что им не показывают? Ну вот, смотрите, свидетельство. Вот это вот вы, угу. вот это вот фанаты, угу. а вот это... Погоди, что? Что это за... Это пиксель, что ли? Что это? Это... это... Что это? это? Нет у вас никакой дорожной карты? Как это нету? Есть у меня дорожная карта. Да ладно, ну. разве это дорожная карта? Да, у меня нормальная так, так, дорожная так, так, карта. Так, 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 хотя бы здесь не позорьтесь, спрячьте вот это вот свое. Пожалуйста, нет у вас никакой дорожной карты. Идите домой. Вот мне то же самое и фанаты. Фу. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы обсуждаем новости, игровые события, что происходит в принципе в игровой индустрии. А у нас, как всегда, скандалы, интриги, расследования. Это только на поверку. Кажется, что игровая индустрия, она про игры. Там игры выходят, игры проходятся, кто-то какие-то оценки поставил. А, боже мой, превью кто-то написал. Много ожидаемая игра, давайте жить надеждами. Но нет, игровая индустрия это в том числе огромное количество всяких подковерных и странных интриг. Игровая индустрия это огромное количество обещаний, которые, как правило, не сбываются. Игровая индустрия это в том числе индустрия про то, как люди, пользуясь людскими слабостями, например, слабостью к космосу, да, то есть я хочу стать космонавтом, боже мой, вот тебе игра про космонавтов, она, правда, Лети. не готова, не сделана, да, но мы когда-нибудь обязательно ее доделаем, а пока, слышь, ты можешь ее купить, поддержать разработчиков и через год поддержать, и через два, и через три, и через четыре, и через пять, и вообще, разработка Star Citizen это путь в неизведанное, путь... В, в никуда, в смысле, в, не, в, в космос... Да. Ну, э, да. Поэтому, Туда. да, прежде всего поговорим, дорогие друзья, про Star Citizen. Что такое Star Citizen и почему мы, в общем-то, смеемся. Дело в том, что Star Citizen это проект, который инициировали в 2012 году. Да. 8 э, лет назад. Известный в прошлом разработчик Крис Робер. Да. Автор... По-моему, Вин Командер и фрилансер, да. если ничего не путаю. Этот товарищ анонсировал Star Citizen, и этот же товарищ сказал, что это будет самый крутой космический симулятор на модном тогда движке под названием CryEngine. И вот ребята работали, работали, перезагружали, меняли движки, но фанаты были недовольны, потому что уже 2014 ну, год, 2015, 16, где игра? Робертс, где игра? Тогда он сказал, что, ой, вы не думайте, у нас не только Star Citizen, не только мультиплеерный продукт, у нас еще в 2015 году состоялся анонс отдельной синглплеерной компании под названием Squadron 42. Там о Squadron 42, по-моему, были какие-то упоминания в Kickstarter, и потом там была очень интересная ситуация, когда против Star Citizen начались, пошли обвинения со ссылкой на бывших работников Cloud Imperium Games, Внезапно. или как там этот Robert Space Industries, это, кстати, то ли, то ли две, по-моему, как-то разные компании, которые имеют отношение к Star Citizen. То есть, что, дескать, игра никогда не выйдет, что у нее проблемы, чуть ли там не в этот же день или в этот же временной период появилась новость о том, что в компании Squadron 42 будут... Голливудские звезды, типа Джиллиан Андерсон, Марка Хэмилла, еще там кого-то, Джонатан Рис Дэвис, это Гимли из «Властелина колец» упоминался. То есть, такие, ну не то чтобы там Леонардо Ди Каприо, разумеется, но вполне себе годные актеры второй величины, скажем так, по меркам Голливуда. И дальше началась Тягомотина, которая, ну, к- которая проявилась в том, что, ну и тут и с мультиплеерной ну, частью это да. там все и плохо. Так вот, дело в том, что синглплеерная компания, это компания, которая должна стать визитной карточкой проекта, после которой люди такие вдохновленно такие, вау, ничего себе, он наконец-то вернул нас во времена Win Commander, это современный 
Win Commander. А Win Commander это была игра, напомню, в которой было огромное количество видео вставок с участием живых актеров. Сейчас мы берем тех же самых живых актеров, но только мокап, соответственно, оживляемых в цифровых вариантах, и они у нас становятся героями виртуальных развлечений. То есть, э, технически, э, что такое Squadron 42, это... Игра, которая вдохновлена Win Commander для фанатов Win Commander, которые понимают, знают, что это такое. Но в 2016 году было объявлено, что выход Squadron 42 задерживается на неопределенный срок. В 2018 году было объявлено, что игра не выйдет, ждите в 2019. В 2019 году было объявлено, что игра не выйдет, ждите в 2020. И вот уже в 2020 году... Нам обещали в третьем квартале 2020 года выход беты. Там еще обещали ролик по Squadron 42, ориентировочно в начале года, в марте, когда рассказать уже о том, что этот проект из себя представляет. Но в последние несколько месяцев разработчики хранили подозрительное молчание о Squadron 42. Более того, была дорожная карта нарисованная. Сквадрон 42, но эта карта давно не обновлялась, и судя по там, активности, которая была сделана, э -э она, игра не готова от слова совсем. Они там э глава 1, глава 2, глава 3, глава 4, ни одна из глав не закончена. Они там говорили, что они меняют подход по к разработке, что вот они прорабатывают как-то главы, а не игру вот типа из точки А в точку Б. Там было очень много красивых слов да, на эту тему да, сказано. Да, ну, они да, вот да. там вот показывают. Да, да, да. Уш, 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 Следите за руками. Видите, видите, сквадрон 42, сквадрон 42. Робертс, где карта? Лучше у меня есть описание карты. Собственно, вот это и произошло на днях. А, на, ну, началось это в то, одно в это началось изначально, я об этом читал в сети, мелькала информация еще раньше, там месяц, по-моему, с небольшим назад, что на официальных форумах люди начали задавать вопросы, но эти сообщения там как-то то ли игнорировались, то ли удалялись, мелька, такие вот э, информация об этом в сети начала мелькать. И с недавних пор уже пользователи Reddit начали активно эту тему поднимать, активно, активно, активно. Внезапно дескать... они начали догадываться, да, 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 что да, их да. наеживают. Они начали что-то подозревать, они начали задавать неудобные вопросы на площадках, где представителям студии разработчиков Star Citizen было сложнее это все заметать под ковер. Вот, то есть началось достаточно сильное такое давление на разработчиков. И разработчики разродились с неслабым таким постом. Oh. А, где они рассказывали, что вот они хотели сделать высококачественный ролик. У них не все получалось, он не соответствовал стандартам Star Citizen. Стандарты что Star некоторые Citizen. люди говорят, дескать, выпускайте просто грубую нарезку говорящих голов, но в то же время другие люди говорят, что это не уровень, так нельзя делать. И все вот это вот красиво обтекаемое, так сказать, описание подвело нас к тому, что нам пообещали новую дорожную карту. Но, 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 но. но нам не показали эту дорожную, как там новую публичную дорожную карту. Пока нам пообещали, что в течение ближайшего времени, по несколько недель там упоминалось, будет ролик по Squadron 42 и публичная дорожная карта. Пока нам описали публичную дорожную карту и что нам от нее стоит ждать. А именно, новый процесс разработки, что там еще было. Они <coughs> дальше идет по пунктам, от которого сейчас многие схватятся за животики, дорогие друзья. Ну, При... или... Они пообещали объяснить цели новой дорожной карты, демонстрация макета устроить новой дорожной карты, опубликовать раннюю версию дорожной карты, новой дорожной карты, раннюю версию, так, и потом совершить мягкий переход к новой дорожной карте, то есть дорожная карта к дорожной карте. Причем описание дорожной no карты, how, которая говорится. подведет нас к новой публичной дорожной карте. Это что-то новое в игровой индустрии, по-моему. Electronic карт сейчас охреневает. Крупные издатели на это смотрят со словами «Как это вообще вас...» Это не шутка, это они это реально не шутка, сделали, Это да? реально написано представителем компании разработчика Star Citizen на официальном форуме в ответ на мощную критику со стороны фанатского сообщества, которое уже активно что-то подозревает. 
и mm. которая уже задает разработчикам вопросы на тему того, чем вы вообще занимаетесь. Помимо этого, мне в этой ситуации позабавило еще то, что они говорили, что ролики, которые мы подготовили с Quadron 42, они не соответствуют качеству, так сказать, стандартам качества, стандартам качества Star Citizen. Стандарты качества Star Citizen это тот еще способ обманывать потребителей. И дело в том, что эти ролики, они создаются исключительно для того, чтобы вы захотели купить этот корабль, походить, пощупать, посмотреть, присесть на толчок. Да, можно там садиться есть, на там толчок. Там есть туалет, я не знаю, туалет ты читать газету, читать газету из планшетика, там встроенного новости о том, какие новые корабли вы можете сходить То есть, да, засадитесь в виртуальный корабль, чтобы почитать новости. Но проблема в том, что вся игра до сих пор пребывает в состоянии унылой альфы. К сожалению, в игре огромное количество проблем. К сожалению, игра морально уже устарела на момент выхода. Устаревает, да. Устаревает графически, устаревает технически. Если раньше она могла погордиться тем, что, ну, более-менее графон, то сейчас, к сожалению, этого нет. Сейчас ты на нее смотришь и такое э, мыльцо, э, не, не прикольно, некрасиво. И где масштаб? Потому что когда ты видишь перед собой одну звездную систему, тебе хочется немножко большего. Например, как в Elite Dangerous. Вопросы, 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 к сожалению, на которые ответов не дают. Так вот, дело в том, что когда вы смотрите на эти ролики, перед вами возникает ощущение того, что Star Citizen это живая, глобальная, офигенная вселенная с практически живым космосом. Живой, живой Какими-то жизнью, да, 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 жизнью на планете и так вот далее. Вот, да. Создают абсолютно ложное представление об игре. Об игре, в которой даже интерфейс до сих пор корявый и унылый. Об игре, в которой до сих пор в дорожной карте разработки Star Citizen у них там, ну вот мы тут проработаем искусственный интеллект в этом квартале, в этом квартале мы добавим нового NPC, потом новое место отдыха для космонавтов, ну и до встречи в следующем году. Вот. То есть они... Что значит стандарт качества? Это стандарт обмана потребителей, которые привлекаются в Star Citizen для того, чтобы, а, ну вот, это такая классная игра, потом запускают, заходят разочарованные, ну, тыкают, о, а что здесь делать? Да, да, что тут делать, и в итоге уходят. То есть стандарт качества, это ролики для Squadron 42 должны были создавать то же самое фантастическое представление о том, да, что это такое, как это потрясающе, вы должно выглядеть и восприниматься. Не факт, что сама игра в итоге окажется именно такой. Это опять же попытка раздуть обещания и самая главная проблема для э, Криса Робертса и его команды что Squadron 42 это по сути визитная карточка всего проекта Star Citizen. Если он будет неудовлетворительным, если компания это будет неудовлетворительной, то все. На Star Citizen можно будет ставить точку. Потому что если вы не смогли даже в одиночную компанию, которую вы уже много-много-много лет представляете, возите актеров, заставляете этих актеров рассказывать, что Крис Робертс это новый Джордж Лукас, и были такие высказывания. Да, что-то такое Извините, было. но эти актеры, которые говорили подобные вещи, уже, наверное, забыли, что когда-то принимали участие Слушай, в создании Star Слушай, они записывали, у них сюжет готов, то есть они заявили кучу актеров, они заявили сюжет. То есть, как же должно это все быть? Записи, да, съемки, да, 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 да. постановочные сценки, наборы. Это, я так полагаю, нам не показывают. Или это, может, не соответствует стандартам качества. Mm -hmm. Один из последних роликов по Squadron 42, по-моему, это был набор красивых таких вот кадров мира вот этого. Mm -hmm. Что, в принципе, на CryEngine можно сделать. А насчет эффекта нового поколения в свое время, когда Крис Робертс, анонсировал Star Citizen в каком? 12 году на да, Kickstarter, да, да. он обещал передовую графику. Уже тогда некоторые люди <свят> покупали ПК под Star Citizen. Mm -hmm. <свят> Интересно, сколько раз им еще и обновить его придется. А насчет нового поколения, дескать, то я могу напомнить о проекте Microsoft Flight Simulator, вот, который выходит в августе, который выглядит... И в Steam. И в Steam, кстати, уже. Который выглядит как вполне себе проект нового поколения. Да, в нем нет столько активности, как в Star Citizen, но ты смотришь на MSFT и выйдешь, вау, картинку. А ты смотришь на реальные игровые кадры Star Citizen и видишь уже морально устаревающую mm -hmm. картинку. В этом плане вот эта вот идея Криса Робертса бесконечной разработки, она уже начинает не слабо так бить его под зад. Потому что можно сколько угодно наворачивать графику, но технологии-то тоже идут вперед. Многие вещи улучшаются, дорабатываются, упрощаются. Появляются новые технологии, которые очень сложно внедрить в движок, который там 
кучу лет разрабатывается. То есть начинается уже вот разработка вязнуть в этом всем. И, кстати, недавно, ну, не да, никак недавно, несколько месяцев назад фанаты Star Citizen были недовольны, что там одну из важных вещей, связанную, кажется, с сетевым кодом, перенесли на следующее обновление, что они там меняли подход к объяснению, что, дескать, каждый квартал там будем объяснять, обновлять. У меня ощущение, что в, Star, в этом Robert Space Industries или Cloud Imperium Games есть целый отдел. Вот отдел. Отдел придумывание, объяснение процесса разработки Star Citizen. Потому что вот разработчики в течение вот всего этого времени создания Star Citizen, они к этой теме, знаешь, с умом подходят. Я вынужден признать, они грамотно вводят некоторых людей за нас. А, объясняем так, тихо, тихо. Вы думаете, почему мы такие злые были? Потому что у нас дорожной карты не было. Сейчас у нас будет новая дорожная карта, и мы Но вот полетим. В защиту Star Citizen я могу сказать следующее. Они попали сразу в очень непростое положение. Потому что они взяли в качестве основы движок под названием CryEngine. Это был очень крутой рекламный ход, маркетинговый ход на момент анонса. Потому что 2012 год, CryEngine, Crytek все еще находились вот на гребне волны. Они были божественны, они заработали кучу денег, скупили кучу студий, анонсировали кучу кучу проектов. Казалось, что CryEngine это движок, который будет развиваться, и более того, CryEngine это был бенчмарк, потому что а лучше, самые, самые красивые игры, самые технологичные, на тот момент это были именно, Cry, на, выходили на CryEngine. Вот, и тогда это было, да. Но проблема в том, что CryEngine это ужасный движок для разработки. Проблема в том, что CryEngine это движок, с которым приходится прям возиться. Это движок вот как Frostbite, да? Посмотрите дневники разработчиков, ну и вообще впечатление команды BioWare, когда им дали этот самый Frostbite и сказали сделать ролевую игру. Они охренели, потому что этот движок заточен под мультиплеерный шутан от первого лица. Все, в нем нет элементарной вот инструментария для того, чтобы создавать что-либо. Ландшафты красивые рисовать сколько угодно. Графоний будет во! А все остальное, увы. Да, можно на нем сделать гоночки, потому что, опять же, гоночки, ну, техника в этом... Кстати, в... очень своеобразной да, физикой. Да, да фи физика там и автомобильчики, ну, техника в самом Battlefield есть. Но все остальное приходилось адресовывать, доделывать и так далее. Вот. Что касается Star Citizen, то они взяли за этот движок, взяли за его старую версию. Потом перешли на Lamberyard от Amazon, который является еще более старой версией CryEngine. Им фактически пришлось заново этот движок переписывать. И не факт, что они смогли вот справиться со всем этим, потому что ошибки, 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 проблемы, проблемы. Чем больше проект, тем больше этих самых проблем становится. Вот. Если мы говорим, как разрабатываются продукты, то они должны идти, что называется, от ядра. То есть ядро должно быть крепкое. Фундамент. Да. И сейчас у разработчиков, которые разрабатывают проекты любого масштаба, есть универсальное решение. То есть они, например, если я хочу выпустить, допустим, простенькая игра, то есть я знаю ее масштаб, это не супер-пупер, это не игра в открытом мире, у нее нет особых каких-то э, желания завоевать там весь рынок или там хотя бы заявить о себе как о новом высокотехнологичном продукте, и потом я хочу выпустить ее и на мобилке, без особых проблем я беру Unity. Если я хочу сделать игру, которая должна быть в открытом мире, допустим, или, или с мультиплеерным каким-то э, основой, чтобы в ней был еще и хороший сетевой код и так далее, и так далее, я беру Unreal, потому что все, и там плюс к Unreal, у тебя еще бесплатных ассетов и текстуры, и все. То есть я меньше и обещание всего... Тима Свинни об оздоровлении индустрии, там да, прекрасно. то есть э, я беру это. CryEngine это не тот движок, это движок, который нужно прям заново чуть ли не переписывать, если вы отдельная э, игровая компания. Если вы хотите что-то сделать на нем, рассчитывая на то, что вау, это супер графика. Вы к, в дополнение к этой супер графике получите еще убогие инструментарии и полное отсутствие, практически полное отсутствие поддержки со стороны компании Cry, да. которая как бы этот движок тащит. Кстати, насчет... Крайток, Амазон и это... Недавно же мы обсуждали это в одном из наших прошлых выпусков. Были слухи о том, что Амазон в принципе-то разочаровалась в этом ламбарьярде. И внутренним студиям Амазон уже разрешают использовать движки от сторонних компаний. То есть там еще проблема на уровне движка, судя по всему, колоссальная. Как, о, как такая же ситуация и в э, Electronic Arts, да, которая где... сказала, что ладно, фиг с ним с Фростбайтом делать и на чем хотите. Слушай, этот идеолог Фростбайта, как его, Содерлун, да. э, уже в Electronic Arts не работает. Соответственно, вся эта его идея, она пошла лесом. А Зампелла сейчас ходит перед его домом без штанов со словами 
Понял, кто главный в электрониках? Mm-hmm. Понял, кто главный в электрониках? Понял, чьи идеи работают? Да, да, вот, он да. понял. Убери, стыдно. Вот, а, то есть, вот, вот и все. И сейчас край так вот с этими своими идеями, с этими своими решениями, она вынуждена, во-первых, расхлебывать спорные решения из прошлого, пытаться двигаться вперед, при этом постоянно находится под давлением своих вот этих амбиций, что мы сделаем супер-пупер проекты, все меньше и меньше у людей уже начинают верить в этот супер-пупер проект. Star City, против Star Citizen, что, в общем-то, можно понять, уже формируется вполне себе крепкое сообщество ненавистников этого Star Citizen, потому что люди ну, ну. Крис, Крис, давай, удиви, угу. о, удивил, дайте ему еще 100 долларов. То есть вот эти вот рекламные ролики кораблей за тысячи долларов, сколько там был комплект как-то кораблей супер премиальный, за 20 тысяч баксов, по-моему. У тебя что, нет денег? 20 тысяч баксов на сборник виртуальных кораблей нет. Для игры, которая никогда не будет закончена. Для игры, которая, да, не факт, что когда-то будет вообще закончена. Зато ты можешь пригласить друзей, которые погуляют по твоему кораблю. После этого... вы И показать вы... им туалет вы... золотой. Там не один туалет. Там э, в каждом корабле есть отдельные отсеки там, с кабинками. И там, я уверен, есть такой групповой такой туалет, где вот так вот толчки стоят друг напротив друга. Они садятся, Можно сесть и вот, вот, вот так вот оно. Вот так. Вот это вот так мы еще никогда не сидели. Ну, если, кстати, отличная идея. Если они еще до нее не догадались, вот, пожалуйста. Угу. Да. Ну и, соответственно, ждем, что дальше будет с этим Star Citizen, потому что, в принципе, до бесконечности вот так вот публиковать ролики с кораблями не получается как мы выяснили. И вот эта вот идея с альфа-версия 3.8, 3.6, 3.5, 3.7, 3.9 и так далее, это очень странно. И... А когда дойдет до беты? А когда дойдет? Бета 0.1, бета 0.2, а потом через 10 лет наши внуки или там... А там либо и шаг сдох, Поиграют в какую-нибудь там финальную версию, ну ладно. По поводу дорожных карт переходим к следующей новости. У нас же еще не все. Дело в том, что игровая индустрия полна замечательными компаниями. Одна из них компания Epic Games, которая тянет проект под названием Epic Games 100. Как вы помните, у Epic Games 100 тоже была дорожная карта развития. Ха-ха. Потом, ее... Вот. Потом они ее схлопнули, потому что увидели, что не успевают, ничего не получается. И в итоге перешли к такой свободной форме. Когда сделаем, тогда сделаем. И вот они ввели систему достижений. Ачивменты. Наконец-то ачивменты появились. Но, к к сожалению, всего-навсего в нескольких играх. Я думаю, что потом будут они добавляться. Ну, Я думаю, что новые игры, естественно, будут с этими ачивментами тоже. Но, опять же, так, такое себе достижение для достижений. Потому что пользователи ждали. В итоге оказалось, что это только Dark Survival Evolved, Death Stranding, Satisfactory, Kingdom Come, Killing Flow и Escapist. Ну вот, все. Пока. Ну, это пока на старте, там ранняя версия, они сказали, что у них интерфейс там ранний, что они это будут все обновлять, доделывать, переделывать. Это так сложно. Ну, да, и еще в Epic Games Talk появилась поддержка модов. Правда, только в одной игре, о которой я не хочу говорить. Почему? Потому что я ее не прошу. Мехвагер 5, да. Появилась поддержка модов, пока только в пятом Мехвагер. Можешь теперь пройти. Зачем? Поддержать моды. Поддержать моды. Да, то есть вот Epic Games развивается. Да, Epic Games развивается, ну а тем не менее переходим к следующей новости. Наша любимая компания Konami. Она же собака на сене. Компания, которая владеет огромным количеством крутых брендов. Кастельвания, Silent Hill, Contra. Metal Gear, Contra и так далее. Эта компания решила снова выйти на игровой рынок, но э, не с тем, чем ее ждали. Это не анонс новой игры по Silent Hill. Это не новый Metal Gear. Нет, не новая нормальная Contra. Не попытка что-нибудь сделать там в ролевой системе, какую-нибудь новую ролевую игру запустить. Не, не, зачем? Зачем? Если можно выйти на рынок премиальных игровых ПК. То есть, Konami стала производителем премиальных игровых ПК. Бренд она представила копье Ареса. Ареспир, да. И представила три компьютера с ценой там, до трех тысяч с хреном долларов. Да. А, причем с сомнительной комплектацией. Там даже, по-моему, не 2080 Ti и видеокарта стоит. А, Слишком много хочешь. Да, слишком... Всего-то 3000 долларов. Всего-то 3000, действительно, извините, пожалуйста. А самой компании Konami тогда на что кушать? Ты что? Действительно, кто тогда будет оплачивать потинка машины mm-hmm. для, по, по Metal Gear Solid, да, и эти самые автоматы для казино в стилистике Silent Hill? А, 
Линейка «Люди встретили» анонс без особого энтузиазма. Еще бы это. Действительно, еще бы это. Сверхдорогие компьютеры с сомнительной комплектацией. И с достаточно средними корпусами на самом деле. При этом корпус, по-моему, за 3200 он с подсветкой. Корпус без подсветки, но с такой же комплектацией. Там, по-моему, на 200 долларов дешевле. То есть, это как канами. Даже здесь. Даже нельзя обосраться, но вы обосрались. Это как вообще? Это вот как так можно лажать? Mm-hmm. Ну, не, ну не получай, ну игровая индустрия не ваша. Ну продайте вы бренды Capcom, продайте вы бренды Microsoft, кому-нибудь, хоть с отчис... возможно с правом да, на отчисление. Да, 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 хотя бы просто лицензируйте свои вот эти серии. Как, как, де- как делают Games Workshop вот это, и вселенную Warhammer. Хотите делать игру? Пожалуйста, вот покупайте да. лицензию, делайте. Там нормальные люди найдутся, которые условный аналог Crowbar Collective, которые делали Black Mesa ремейк первой Half-Life, найдутся люди, которые с удовольствием возьмутся за такой же ремейк Silent Hill первого в духе ремейка Resident Evil 2. Но есть фанаты у ваших серий, люди, энтузиасты, готовые помогать вам. Кадима купит лицензию на Metal Gear и сделает новый Metal Gear. За пару этих самых э, пакетов Вока. Все нормально, что-нибудь вам сделают. Но ваше имя в последнее время ассоциируется именно с таким... Прекрасно. Да. Прекрасно. Да. Следующая новость, дорогие друзья, касается Halo Infinite. И нет, слава богу, это не будем, мы не будем смеяться над этим уставшим лицом обезьяны. Блин, я не Крейг... могу ее показать, я слишком волосатый. Да, ты слишком волосатый. А у тебя да. получится. Сейчас. Так, и дело в том, что э, последняя презентация оказалась во многом разочаровывающей. Люди были недовольны уровнем графики, действительно. Что это такое? Проект для консолей нового поколения. В итоге нам показали проект для консолей не просто этого. Как проект, как проект, который выглядит хуже, чем Halo 4 во многом. Вот. Но, тем не менее, ладно. Люди ждут, надеются, верят. По крайней мере, геймплей, возможно, не подведет. И тут внезапно начали просачиваться новости. И когда я эти новости узнал, я такой, так... Арун Гринберг, глава маркетингового отдела компании Microsoft, ну, подразделение Xbox. Ты мудрец. Как? Да, мы говорили, что это совершенно неправильно преподносить информацию о Halo Infinite вот таким дурацким э, роликом на 8 минут, где ты бы просто показывает этот мастер чиф, выпрыгивает из корабля, бим-бим-бим-бим-бим, за ним шаурмастер, шеф, ты не пообедал. Вот, то есть хотелось... Хейла это в первую очередь вселенная. Хейла это в первую очередь история. Хотелось, чтобы тебе, в том числе в трейлере, рассказали какую-нибудь историю, чтобы ты такой, да, да, я хочу там быть. В итоге мы получили это. И плюс вот это вот уставшее лицо Крейга, это, конечно, да. Это стало вишенкой на торте. Герой многочисленных мемов, уверен, вы их много уже видели. Но начали просачиваться новости. Я такой, а, а почему вы про это сразу не сказали? К примеру. Оказалось, что местом действия оказывается так называемое кольцо ну, Хейла под названием Зета Хейла. Это мир кольцо. По, судя по истории, которая в книжной вселенной, трилогия For Runners, это предшественники, предтечи, которые, в общем-то, создали вот это вот супероружие Хейла. Можно сделать отдельный ролик, потому что многие люди вообще не в курсе, а что это, о, чё, о чем он говорит, какой Хейла, какие предтечи, зачем они там да, пытались, да, знаю, пытались создать это супероружие, чтобы уничтожить эту жизнь во всей галактике, что... Да, история вселенная достаточно интересная. Так вот, дело в том, что место действия это Зета Хейла, это, так сказать, прародитель всех Хейла. Это прототип, это полигон, где предтечи экспериментировали со всяко разным оружием. И теоретически именно путешествие по этому миру может преподнести нам немало интереснейших э, сюрпризов и откровений, если сценаристы позаботятся о том, чтобы это путешествие было напомнено, наполнено интересными изысканиями. Посмотрим, как это в итоге Но будет сделано. Мы уже да. Но одно изыскание. А, нач... а начали презентацию не с того. Демонстрация карты, аванпосты, джаггернауты, погнали. Вот. Это было очень непрофессионально. Сразу нужно было сказать, что это, откуда. 
По какой ну, причине кстати, Чиф там, раз... возможно, что? Разработчики пытались сделать аналог первой части Хейла, когда э, шеф э, Чиф э, падал на вот это вот хальцо и, соответственно, не понимал, что происходит. Ну, вылетал... Было уже вот сколько частей так люди в том-то, знают. В том-то и дело. Многие люди знают. Для фанатов такой фан-сервис это прикольно, но вы же как бы перезапускаете серию, вы не продолжаете Хейла 5. Соответственно, когда ты видишь вот это, ну окей, хорошая отсылка к первой части. Что дальше? К чему вообще все это? Зачем это? Как это все? Ну вот, может, ну, не, не то чтобы вот, но нет, это было бы скучно, но рассказать, что это Зета Хейла было бы неплохо на самом деле. Фанаты бы сказали, о, а все не так-то плохо. Ну вот, а потом они подтвердили эту фанатскую. Ну это уже выглядит, знаешь, таким вот попыткой сбить негатив подтверждения фанатской теории. Возможно, они потом хотели эффектно рассказать о том, что это ага. Зета Хейла, но... После Крейга и стартовой презентации э, не получилось. Но ты говоришь, кстати, что Хейла главная история. Не совсем. Хейла главный мультиплеер. Да. И тут есть очень один интересный момент. На одном, на сайте одной торговой сети появилось описание Halo Infinite, в котором говорилось, что мультиплеер в этой игре будет бесплатным. Ну, там говорилось описание free-to-play мультиплеер. Ну, то есть, мультиплеер вы будете играть без дополнительной платы. Free-to-play здесь имеется в виду, судя по всему, что будет элемент монетизации в стиле Battle Pass, о чем говорил один из информаторов. И, собственно, этот же информатор подтвердил э, сведения о том, что в Хейла мультиплеер будет бесплатный, что намекает на Опять. отмену Xbox Live Gold, о чем, в общем-то, говорилось в последнее некоторое время. А, ну, по сети вот эти вот слухи ходят и предположение, что Microsoft намерена отказаться от этого платного сервиса. И в связи с этим а, никто не отменяет провальной первой презентации Хейла С другой стороны, а, масштаб предположительный. А, а бесплатный мультиплеер, в том числе на консолях. Без необходимости да, покупки Да, без необходимости Gold'a. покупки Голда. То есть, возможно, кстати, он еще будет... Ну, понятно, играш выходит на Xbox One, то есть он будет и на Xbox One бесплатный. Голд, если отменят, я думаю, его отменят везде. А, включая Xbox One, иначе это будет очень как-то так странно. А, плюс... А достаточно щадящие системные требования на ПК. Там 120 FPS упоминалось в мультиплеере. Ну, с такой графикой и удивительно, что не 240. Э, и удивительно, что не на Xbox One. Ха-ха. Э, то есть... В таком формате Хейла, да, это не будет игра, которую будут заваливать десятками, естественно. Это будет игра, которая в обзорах и мнениях, о которой будет говорить графика, там, глаза поначалу хочется вырвать. Валорант, подойди сюда, посмотрите, как выглядит. Но именно что Валорант, который по данным Супердаты отлично стартовал на ПК. И в таком формате у Хейла Инфинит есть будущее и не самое туманное. Да. Нет, так я же говорю, основная критика с нашей стороны к Halo Infinite была именно в том, как вы показали. И арт-дизайн. И когда вы показали. Если бы Halo Infinite показали просто в качестве отдельного мероприятия, презентации, с объяснением, что это да, это позиционируется как игра-сервис на 10 лет вперед развития, которая ориентирована в том числе на слабые ПК и на старые консоли, для того, чтобы собрать как можно больше аудитории, в том числе с кооперативной компанией, в том числе с долгой историей, в том числе с э, масштабным, мир. масштабным миром и опять же с огромным количеством разнообразных мультиплеерных активностей, да, если бы они все это показали, рассказали отдельно, не, не вместе с никсген играми условно, а отдельная презентация на полчаса допустим, сразу вот так вот бахнуть, вот так вот и показать, вот что мы можем делать. Вот. Но они сделали, к сожалению, именно так. То есть в итоге сейчас пользователи сидят такие, и что дальше? В итоге сейчас пользователи сидят и шутят, и смеются. 12 терафлопсов. Да, 12 терафлопсов вот это. Ну, стало известно, что 120 FPS на Xbox Series X будет. Да, только, да, только с телевизора сделать это. А, да-да-да-да, компания Sony уже пообещала. Next Gen Ready телевизора на 120 Гц. О, молодцы. И да. на 8К, по-моему. И на 8К, действительно. То есть у нас что, следующее поколение уже становится настолько шизанутым, что для начала мы гнались за 4К, графика из-за этого не улучшилась никак. Да, она просела местами. Да, и сейчас будем за 8К, и графика еще больше просядет для того, чтобы удовлетворить амбиции производителей телевизором. Ну, вы не можете бесконечно наращивать разрешение. Точнее, вы можете, производители панелей могут какое угодно разрешение расхреначить. Проблема в том, что видеоконтент к этому не готов. Никак. Ни фильмы, ни игры, 
не, не сети интернет, потому что сейчас мы говорим в том числе и про трансляции. Да, да? в первую очередь да. мы об этом говорим. Ну, все рухнет к чертовой матери, если 8К фильмы будут куда-то там идти. Вот, я не знаю, как, когда у нас сети вот достигнут такого размера, чтобы нормально это стримить контент в таком качестве. И тем более игры 8К. Меня очень позабавило, что, например, компания Microsoft, когда на страничке Stalker 2 для Xbox, у них там типа Xbox Series X Ready. И такая маленькая приписка 4К, поддержка рейтрейсинга. Снизу такие штуки. Значочки специально идут. Я такой думаю, ах вы... Ах вы, веселые ребята, на что только не пойдете ради маркетинга. Напоминаю, есть такая игра под названием Киберпанк 2077. На ПК эту игру запускали и говорили, что на 2080 Ti в 1080p Стабильно удалось добиться кадров 60 кадров в секунду. И то не да, и то не стабильно. И это, по-моему, еще с включенной этой технологией DLSS, которая масштабирует изображение. 2.0, да, новая. Да, еще. с новой этой технологией. То есть она крутая, но ее фишка в том, чтобы снизить а разрешение изначально, а потом его грамотно масштабировать. лучей, там еще не, ну, 120 FPS. Я боюсь себе Слушай, представить, вот я смотрю на это Крейга. Ну? Я понимаю, что его можно показывать и в 200 40 FPS, и с трассировкой лучей, и в 4К, и все будет нормально. Когда вот подобное заявление ты видишь, ты понимаешь, что что смотришь, графона не будет, как в стартовом трейлере Fallout, когда главный герой на собаку смотрит, а нам на него в ответ смотрит, а вот мем этот был знаменитый все время. Что смотришь, графона не будет. Так и здесь. Вот что смотришь, графона не будет. 4 к зато тебе будет. То есть мы опять, да, приходим к таким вот вещам. Ну, понятное дело, какие-то компании будут а, ручками это все прорабатывать а, а, за счет анимации и детализации, но далеко не все. А, и таких игр будет, мне кажется, все меньше и меньше, потому что денег они требуют космически. Да. Следующая новость, дорогие друзья, касается того, что Steam... Сосед. Ай-яй-яй. Дело в том, Кому? что есть такая игра под названием Roblox. Мы про нее очень редко вспоминаем, потому что эта игра она... Это... Это именно что игра-платформа. Это именно что игра-платформа, которая не снилась никогда Тиму Свини, потому что эта игра... Ну, у него тут недавно была истерика, в прошлом ролике можно посмотреть. Дело в том, что эта игра позволяет пользователям создавать собственные игры и более того их монетизировать. Это продукт, который позволяет людям зарабатывать очень неплохие деньги. И создатели Roblox отчитались, ну, сказали, что вот мы за этот год собираемся перейти числить контент креаторам 250 миллионов долларов свиньи такой да. А в прошлом году они перечислили 110 миллионов долларов. Но ну, это во многом обусловлено тем, что база расширилась. Это уже 150 миллионов человек играет ежемесячно. Ну, она на мобилках, том, да, что игра что вышла на мобилках, на iOS и на Android, на, доступна на ПК, доступна на Xbox. Э, насчет PlayStation я не уверен, кстати, в новости ну, этого не, не было. Не, не факт, ладно. Да, но все равно ну, вот. просто на аудитории это мобилка. А аудитория Steam это 95 миллионов ежемесячно. То есть аудитория одного единственного проекта который на самом деле не один проект, это под, под разбивочка идет, потому что в нем ты можешь это играть в огромное... Платформа, там есть даже люди воссоздают Counter-Strike, допустим. Люди воссоздают там что угодно. Просто возюха, не просто общение, просто чат по интересам, просто возможность что-нибудь построить. Ну, типа Minecraft имеется в виду. Огромное количество. Это очень удобная платформа. И к чему мы об этом вспомнили? Не просто так сказать, ага, Steam сосед. Нет, это вполне очевидно, потому что игры, которые выходят в том числе на мобилке, игры условно бесплатные, потому что она бесплатная, по сути, ты платишь за доступ к разнообразному контенту. Так вот, дело в том, что есть другая игра, которая была запущена, представьте себе, в этом году, которая она получала супер положительные оценки и вышла на супер элитной платформе под названием PlayStation 4. Называлась она Dreams. И эта игра предлагает примерно то же самое. Dreams это игра, которая предлагает пользователям создавать собственные миры, собственные игры. И другие люди могут заходить, оценивать, радоваться жизни. И все казалось бы хорошо. Журналисты в экстазе ставят положительные. Говорят, что это будущее. Это невероятный шаг вперед относительно Little Big Planet. Но есть одно но. Игра по сути провалилась. Аудитории нет, контент креаторам некому предлагать свои работы. Да, возможно там хороший движок, который позволяет на самом деле создавать, воссоздавать какие угодно игры, но 
кто в это будет играть, если аудитории нет. Если вот порог вхождения это 60 баксов, которые нужно заплатить за коробку для того, чтобы ты установил эту игру. Даже и, не так. и более того, что? Ну, да. Даже не так, наверное. А, потому что не про проблема порог вхождения 60 баксов. Проблема в том, что ты вошел. И, по сути, тебе в качестве отдачи будут только звезды, рейтинг твоей работы, ну и, возможно, на Reddit да, да, да. тебе напишут. Или там, ну, на Reddit будет пост о тебе, и инфо информационные это, сайты это. о тебе что-нибудь напишут. Про... Все, ты не сможешь на этом заработать. Почему, когда Dreams еще только там собиралась выходить, мы а, говорили в своих выпусках о том, что этот проект, скорее всего, не взлетит, потому что пользователям не позволяют мы монетизировать, а монетизировать работы пользовательские в Dreams надо было на старте уже давать такую возможность. Они там говорили о том, что когда-то хотят это добавить, они на момент старта говорили, что хотят игру на как можно большем количестве платформ, но у меня ощущение, что Sony на этот проект уже плевать что она на него забила и где-то он там варится. А, поскольку стартовый вот этот наплыв энтузиастов прошел, энтузиастов, которые хотят просто делать, уже, в общем-то, нету, аудитории у игры нету, поэтому даже не все энтузиасты, которые что-то делают, получают отклик в виде а, именно реакции общественности на твою работу, проще это делать в Майнкрафте, для них там аудитория поболе. И, соответственно, люди на это все смотрят, а зачем? К сожалению, вот за то время, пока создавался Dreams, а он создавался, игра была анонсирована а, во время анонса PlayStation 4. 7 лет, что ли? Да. Все поколение. Да. Они морозили. Создав... Вот это вот, они делали все поколение. В итоге это был фееричный провал, к сожалению, да. И в итоге мы увидели что? В итоге мы увидели, что эта игра не только устарела, ну, как э, движок Идея для создания, да. Сказал, еще Она сказал. устарела в том числе с точки зрения монетизации. Потому что нужно было смотреть перед запуском компании Sony, да, в общем-то, всем производителям. Это касается в том числе и Microsoft, который живет тоже в своем каком-то измерении, не замечая, что происходит вокруг. И нужно смотреть на то, что происходит на рынке. Как сейчас, что с Майнкрафтом, что с Роблоксом, какие ближайшие конкуренты, как они зарабатывают, как они, почему они популярны. Раз, два, три, четыре. И после этого только думать, так, а как мы подойдем к развитию данного проекта. А в итоге они подошли так, что запустили проект. Люди, естественно, первым делом такие, о боже мой, я здесь могу воссоздать Марио. Потом Nintendo топает ножкой, и все твои дни работы уходят в унитаз, потому что нужно было удалить все уровни, которые ты создал, потому что в них есть название Марио. Ах ты ж, елки-палки. Ну, это было предсказуемо, к это, это было предсказуемо, но я имею в виду, что э, ситуация именно такая. То есть, разочарование контент-креаторов и, опять же, возможность пойти в другой сервис, где тебе еще за это может, не, можно немножко заработать. Ну, не за Марио, но можно да. заработать. Да, так зачем действительно пытаться... Опять же. И опять... И вот, и еще один момент. Не, не только заработать, а в том числе э, увидеть реакцию людей. Это очень важно. Для любого человека, который что-то создает, очень важно увидеть реакцию. Есть огромное количество людей, которые создают модификации. Модификации для всем известного Скарима, да? Да, Кото видимо, да, которые создают и создают, и все это выкладывается в открытый доступ бесплатно, естественно. Они не имеют права это все монетизировать, возможно, только за счет поддержки сообщества на каком-нибудь Патреоне. Да. Вот. Но тем не менее, они видят, что людям нравится, что играют. Это уже только это их подпитывает. И при этом они сами набивают руку, как разработчики, что позволяет им: вот, смотрите, у меня портфолио, смотрите, какие отзывы, т.д.т. Возьмите меня к себе Кстати, на работу. Там создателя проекта в Dreams какого-то взяли на работу. Там были истории на, на старте проекта, на старте Dreams. Но это очень быстро заглохло. Как уже сказали, с одной стороны, аудитория небольшая, потому что входной э, порог вхождения 60 долларов. С другой стороны, э, ты делаешь, в общем-то, просто чтобы сделать, когда другие площадки тебе предлагают не просто сделать, но еще и заработать. И все вместе вот это, да, превращает Dreams, в общем-то, в такой уже не особо нужный проект. То есть он может стать условно бесплатным, ему можно сделать условно бесплатным, попытаться там как-то переделать, переколбасить. Но, как я уже сказал, Sony такое ощущение к проекту охладил. Uh -huh. И, кстати, будущее студии Media Molecule, оно под вопросом, потому что нового Сэкбоя делает... Делают создатели Crackdown 3, студия Summa Digital, которая очень любит хвататься за такие проекты, за которые хоть что-то платят. А Media Molecule пока молчит. А, они VR-режим недавно добавили в 
Dreams. Угу. Ура! Ура! Угу. Да, действительно. Все, кому, на, кому не насрать? А, ну, да, всем насрать. Хорошо. Договорим. Так, переходим к следующей новости, дорогие друзья. Многострадальная компания Ubisoft. Расследования идут, расследования продолжаются. Джейсон Шрейер выкатил свое. После этого начались перестановки увольнения высших менеджеров. И все это в итоге, я надеюсь, приведет к тому, что в самой компании Ubisoft появятся люди чуть более рисковые, которые смогут дать добро на создание очень, ну, не только симуляторов, зачистки аванпостов и уничтожения джиггернаутов, да? Раньше этим занимался всем вот этим, вот руководил один человек, Серж Хаскойт. Тот самый неприкасаемый, у которого э, была своя банда, с которой он там тусил по стрип-клубам, унижал девочек и так далее, и так далее, которые работали в компании Ubisoft. И сейчас он ушел. И тут Джейсон Шрейер, журналист, который как раз проводил расследование, он нашел еще одну информацию. Ну как, просто вылил ее в сеть, она в рамки статьи не уложилась. Дело в том, что оказалось, в Ubisoft долгое время работал один из сотрудников BioWare и создатель серии Dragon Age, который работал над всеми частями. Марк Лейдлоу. И он работал в Ubisoft над созданием фэнтезийной ролевой игры. И Серж Хаскойт его очень сильно не любил. Он в итоге проект закрылся, Марк ушел через год примерно работы над этим проектом. И он ушел по какой причине? Серж Хаскойт это человек, который, ну, ветеран игровой индустрии, как это сейчас принято называть. Человек, который привык работать по одному шаблону. Человек, который не любит э, фэнтези, в частности. И он давил на Марка Лейдло, говорил, что извини, твой проект ерунда. Хоть это и Авалон, хоть это и про короля Артура, круглый стол. Но если ты делаешь фэнтези, то твое фэнтези должно быть по масштабу. И по качеству круче, чем у Толкина. Да, Для того, чтобы, Толкина, там чтобы такие, соответствовать да, нашим да. высоким стандартам да. Ubisoft. Да. да, чтобы если аванпост, то там такой орг был. Чтобы Толкин просто вращался с, mm -hmm. с такой силой, чтобы там второе солнце зажглось, можно было зажечь. Да. А, да, это показатель того, насколько вот а, культ личности может влиять на игровую индустрию. И насколько, а, собственно, а, собственно, и влияет. Потому что Хаскоид просто взял и прибил довольно, возможно, перспективный проект. Скорее всего, ну, скорее всего, естественно, под давлением Хаскоида Майклу Анселю сказали, Мишелю Анселю сказали, а давай-ка БГЕ, Beyond Good and Devil 2, будет в открытом мире с гриндом, Офигеть. созданием персонажа и вообще вот всем вот этим вот весельем. Это, кстати, прекрасно, потому что, когда начинаешь оглядываться назад и понимать, а почему Ubisoft такие странные поступки делает? А что она не оживляет одну серию? Почему она забила на другую серию? Почему она продавливает бренды, которые интересны? Ну ладно, они могут пользоваться успехом определенной кучки людей, да? Но они все укладываются в какую-то общую дурацкую парадигму. Да, наши вот эти постоянные герои Жанна Мишель не дадут соврать. Mm -hmm. Мы про это ближе давным-давно говорили, что у них определенно есть какое-то подразделение, которая руководит разработкой всех ну, вот потом этих выяснил, вот игр. что у нее есть эта а, творческая а... группа, которую Хаскойт творческая, творческая. Ко которую Хаскойт возглавлял. Mm -hmm. а, они ее реформировали в начале года, но сейчас будут снова реформировать, потому что Хаскойт ушел, Билан ушел, mm -hmm. который руководил одно время разработкой Splinter Cell. Ну, посмотрим. Как я уже говорил, это мысль, что стоит сейчас повторить, что либо Ubisoft пройдет очищение вот этим скандалом, и, соответственно, придут люди, как Виталик заметил, рисковые и которым не плевать на Splinter Cell, которым не плевать на классического Принца Персии, которым, возможно, не плевать на проекты типа Far Cry 3 Blood Dragon. Uh, Ubisoft же одно время не безуспешно выпускала крутые небольшие проектики. The Great War, например. Он так mm -hmm. эта игрушка по Первой мировой называлась. Великолепное повествовательное приключение с элементами загадок. Тот же Blood Dragon. Великолепная деконструкция вообще всей вот этой идеи с песочницами от Ubisoft. И на которую, думаю, Хаскойт посмотрел. Ах, вы надо мной сме... Уволен! Mm -hmm. Ну, там же творческий директор Far Cry Blood Dragon Ubisoft уже не работает. Серия Trials, которая, ну, кое-как существует, но тоже э, своеобразно так, собственно, как и сама игра, то вниз падает, то пытается взлетать. То есть... Все это у Ubisoft было, и Ubisoft вот могла это делать, развивать не в ущерб вот этим вот аванпостам и джиггернаутам. Но нет, отменить, зарезать, и да, либо Ubisoft как-то что-то предложит, либо на место Хаскойта придет эффективная разнообразная девушка, которая скажет, не, ну а что, аванпосты нормальные, все-таки да-да-да-да. 
Ну, я же что-то... не хаской, ты не хаской. Ты не хаской, да, да, да. А вон пост там, а вон пост. Просто дело в том, что если мы смотрим на игровую индустрию, то по сути, кто возглавляет? Крупные компании. То есть они вот как флагманы, как ледоколы идут вперед и тянут за собой всех остальных. Имеется в виду доходы, продажи там и прочее. Да, они а, задают и определяют тренды. И Ubisoft. Вау, один человек, по сути, определял все, над чем они работают, и резал проекты, которые ему не нравились. Activision Blizzard, по сути, один человек, Бобби Котик, сидит такой и говорит, так, этому быть, этому не быть, это мы делаем, это мы делаем так, а не иначе. Так, а сейчас э, давайте вообще наймем этих китайцев, пусть они там сделают игру, выпустим на мобилке, все, просто запросто, тяп и готово. И вообще Blizzard, да, да, мало да. игр делаете. Activision э, Electronic Arts, которая тоже примерно, вот она сидит и... Очень так нервно реагирует на то, что кто-то пытается делать что-то не по шаблону. И все успешные проекты Electronic Arts появились во многом вопреки желанию эффективных менеджеров, которые ее возглавляют. Battlefield 1 идея приходилось продавливать. Epic Legends это вообще, вообще подпольно да. делали. Угу. Что вы делаете? Свернули? Ничего? Да, то есть там чуть ли Зампелла не перед фактом поставил Electronic Arts. Когда принес им Apex Legends, говорит, вот... А что не Frostbite? Потому что. Угу. О, то есть там были серьезные, да, вопросы. Ну, у Electronic Arts, кстати, у него были проблемы, что некоторым студиям типа BioWare наоборот давали слишком много свободы. Да, да, и да. в результате Содор он приходил, смотрел такой, ну, может, хотя бы полеты угу. сделаете. Я не знаю. А, вот такая вот ерунда происходила. То есть в целом... Да, мы при... сейчас наблюдаем то, что в крупных компаниях зачастую все, реш... все сводится к в очень узкое такое русло к одному человеку, который может, в общем-то, ошибаться. А если такой человек ошибается, то страдает, к сожалению, вся компания. Следующая новость, дорогие друзья, касается Mafia Definitive Edition. Это игра... Ремейк Mafia 1. Ну, ремейк первой Mafia, естественно. Да. Это, рем... ну, не просто ремейк, это ремейк-ремейк. Это вот ремейк уровня Resident Evil 2, когда полностью обновили внешний вид абсолютно, полностью обновили геймплей, переработали сценки, которые были сделаны тогда, на тогдашнем уровне. Игра вышла в 2000 году, извините. Как могли, так и сделали, но даже сегодня старая Mafia смотрится классно за счет грамотного арт-дизайна. Но геймплейна она уже очень и очень сильно устарела. Да, то есть своеобразно. И тут, после того, как разработчики показали презентацию Mafia Definitive Edition, там, да, прижимание к укрытиям, взрывающиеся бочки, увеличенное количество противников, для того, чтобы перестрелки были чуть более фановыми, чем раньше, да? Вот. Дэниел Вавра, это человек, который на тот момент возглавлял студию, которая разрабатывала оригинальную мафию. Да, и он в итоге ушел да, после Мафии 2. Не вот. после, в процессе разработки. В процессе разработки Мафии 2. И после этого, вот он сделал Kingdom Come Deliverance, игра, которая хорошая, но техническое исполнение, ух, вот, на старте особенно, по многому из-за того, что это CryEngine. И куча багов, кстати. К сожалению, Дэниел Лавра, увидев этот ролик, немножечко порвался. Потому что они поменяли все, они поменяли геймплей, вот, и он такой, как я сам до этого не додумался. Ну и претензии были, опять же, к тому, что... Да, да, и количество врагов, вот это все, и прижимание, и стрельба из-за укрытий. Тут, конечно, можно было бы сказать, что... А, да, еще он создать... поле нового персонажа, новый вид физика, ма... физику, машину простили. Да, да, да. И тут, конечно, можно было бы ему посочувствовать, сказать, ну да, вот эти вот новые хипстеры пришли вот на костях великого проекта, создают что-то новое. Но нет, геймплей мафии оригинальный, безнадежно устарел. Он сегодня плохо воспринимается. Перестрелки в первой мафии, даже на момент выхода... Они были своеобразными. Опять же, мафия сегодня никак. Вот эти ползания на корточках. Вот эти да, да, да. Вот это высовывание из-за угла, чтобы как-то там выстрелить в мельтешащего где-то там вдали человечка. Там мы с искусственным интеллектом такое себе было. И как я уже говорил, мафия первая, если почитать о процессе разработки, многие вещи делали по наитию, типа... А как вообще? Ну давайте как-то сделаем. Uh, Illusion Softworks до этого делала Hidden and Dangerous успешные, но непопулярные проекты. Там от Hidden and Dangerous элементы механики как-то прикручивали. То есть 
Гавра заявил, что как я до того не додумался. Даниэль, ты до, ты до этого не додумался, потому что тогда этого просто еще не было. Тогда э, не уделяли внимания постановке камеры в играх от третьего лица, в том числе, когда герой как будто пол экрана в центре занимает, и это тоже проблема. Тогда не уделяли внимания и еще не понимали, как грамотно делать войну из-за укрытий в целом. Поэтому ты... Процесс войны из-за укрытий в мафии, это вот герой на картах. В стиле <смех> ну, гангсы, все как надо. Вот, три палоски, там, Гуччи или не знаю, что-нибудь был ли на Гуччи, я не знаю. А, Модин, то есть вот он высовывался из-за угла, пытаясь выстрелить вот в этих болванчиков. То есть тогда многие вещи их просто не было. И, кстати, Вавра работал над второй мафией, многие вещи для нее делал. Значится, как одним из разработчиков второй мафии. И там отстойная, не, ну не отстойная, все-таки громкая фраза, хотя максимально примитивная. Когда вышла вторая мафия, ты смотрел на, там, на эту максимально простую, не простую, позитивное слово, примитивную реализацию войны из-за укрытия, и ты смотрел на условные Gears of War, елки-палки, это были игры из разных, мать его, галактик. Поэтому, когда Вавр говорит, как, не додумался, не додумался, потому что тогда в геймдизайне это еще не было актуальным, а когда это стало актуальным, во второй части Вавр и его команда до этого внезапно додумался, вот, и пытался это сделать, кстати, не очень хорошо у него и его команды это получилось. Ну и, как известно, Вавра не очень хорошо уходила из э, Illusions of Works, 2K Czech на тот момент, по-моему, уже. Э, у него зуб на издательство 2K, э, и, соответственно, он отсюда и порвался. Он, кстати, еще назвал нового Полли, э, новый внешний вид Полли, это Шрек, э, Халк, Лягушонок Полли, опубликовал такую картинку, где там старое поколение Полли обычный, новое поколение Полли с зеленым лицом. Ну, некоторые информации там первой мафии. Действительно, новый дизайн Полли не нравится, хотя с, с, они, они его просто сравнивают с оригиналом. JPEG с этими вот да. джипеговскими картинками. Это, безусловно, шаг назад. Вопросов никаких. Вон э, этот самый Лейк опубликовал фотку, где он Макса Пейна косплейт. Тоже классный джипек, кстати, mm -hmm. отлично. Постаревший джипек, ну, что поделать. Mm -hmm. а, годы свое бегу. То есть, мне то, что я увидел, в целом понравилось. Да, разработчики не предложили какой-то современный прямой аналог вот этих хитро вывернутых тактических перестрелок. Да, тру фанатам первой мафии, возможно, механика новая не нравится, ради бога. Я не тру фанат первой мафии, я не... Год-два, по-моему, три назад перепроходил первую мафию, когда делал материал для текстовый еще материал для сайта XBT Games. Я не был в восторге от сражений. Mm -hmm. Я не фанател от этого даже на момент выхода. И я сейчас прозвучу в глазах фанатов, трушных фанатов мафии, богомерзким казуалом, но как сюжетное приключение с вождением, GTA для меня... Всегда было выше мафии, потому что в таких играх для меня важна динамика, сюжет, персонажи, происшествия во время миссии. То есть должно быть ну, дра элемент драйва, именно что я двигаюсь вперед. Да, мне нравилось, что там машины так вот в мафии двигаются под реализм, это было круто, но боевая часть мафии у меня никогда не вызывала какого-то восторга. Поэтому ну, то, что я увидел, мне понравилось. Да. Ну, к слову, он потом удалил свой комментарий. Mm -hmm. Вавра на самом деле сказал то, что думает, и это круто. Потому что в современной игровой индустрии, где все друг другу максимально вот это есть что-то для каждого, на, на Вавра, который активно делится своим мнением, который рассказывает о том, что ему нравится, это хорошо. Это хорошо. Разработчик, да, он, да я считаю, что особенно с Полли он позволил себе лишним. Но с бочками, окей, он высказал свое мнение. Пожалуйста, почему mm -hmm. нет? Ну Почему просто, нет? Так а мы высказываем свое мнение. Да, мы с ним не что, согласны. Потому что, нормально. опять же, «Мафия 1», – «Мафия 2». То есть, если так, то почему тогда странно ты не критикуешь «Мафия 2» Definitive Edition? Ну, над Такой, Да, в том-то и дело. Да, а сама идея, то, что вам высказался, еще раз повторяю, это на самом деле хорошо. Следующая новость, дорогие друзья, касается как раз-таки высказываний. И по поводу разнообразия мнений, по поводу того, что некоторые люди начинают бомбить по поводу того, что у других людей иное мнение. Поэтому ни в коем случае, поэтому нужно обязательно прокомментировать, что-то сказать и попытаться отстоять свою точку зрения. Главное, чтобы потом сервис Да, да, да. Это... 
несомненно приятный процесс. Мне он всегда нравился, да? Но только не тогда, когда ты, по сути, воюешь с ветряными мельницами. Когда человек, с которым ты воюешь, он тебе мало того, что вряд ли заметит, он тебя не поймет. Джо Роган, известный комик, борец ММА и в том числе очень известный радиоведущий, который ведет в том числе свой очень успешный подкаст. Именно у него на подкасте Илон Маск курил травку. Я его подкаст очень люблю, смотрю. И он, он, классный, да, он классный. И он высказался по поводу в том числе видеоигры. И он высказался на одном из своих подкастов о том, что видеоигры это бестолковое времяпрепровождение. Потому что они у тебя отнимают кучу времени. Ты к ним привязываешься, к ним привыкаешь. Они тебя затягивают в свои сети. Но ведь ты это время мог потратить на что-то гораздо более веселое. Например, на Джо Роган. Да. И на самом деле многие игроки, многие геймеры порвались от этого. По какой-то причине. Как? Он считает наши видеоигры всего-навсего каким-то нелепым, глупым развлечением, на которое не стоит обращать внимание. Можно пойти и заняться чем-то более веселым. Ага, а ты комик. Мы не будем слушать твои концерты. Ага, ты там еще сражаешься на ринге. Сражался на ринге, да? Ну, по- Он понятно. еще и фанат Квейка, кстати. Вот, то, то, то какое ты право имеешь там. Но и тут порвался, естественно, и Кори Барлок, это создатель God of War, который периодически выходит в Твиттер и, и, и начинает опять же рассказывать всем, как жить, что женщины, которые там а, фактически сейчас вот эта вот культура отмены и движение Мету, по, по второму кругу все это дело пошло, женщины мы вам мерим, поддержал Нила Дракмана, не нравится, не покупайте и так далее, и так Повышение далее. Цен поддержал. Да, поддержал повышение цен. Ну, такой вот активист за ну, все хорошее Twitter, против всего плохого. Твиттер он выходит. Он, по-моему, да. в разработку игр иногда выходит из твиттера. Mm-hmm. Вот. И он вышел и заявил о том, что веселье не является расточительством или чем-то вредным. Каждый имеет право на собственное удовольствие в жизни. Ну, да, окей. Окей, хорошо. Человек высказался и, как мне кажется, в очередной раз высказался неправильно, поскольку он не понял причину, в общем-то, проблемы. Джо Роган это человек, который на самом деле очень увлеченный. Человек-фанат, человек, который выходит на ринг и на нем с удовольствием проводит свое время. Да, спарринг с партнером это на самом деле один из самых таких крутых удовольствий, которые только можно себе представить. Это человек, который курит травку, это человек, который водит дорогие машины, это человек, который ведет шоу, человек, который встречается с огромным количеством людей. Естественно, у него много чего интересного и увлекательного есть в жизни, помимо видеоигр. Но люди, которые любят видеоигры, тоже любят э, острые ощущения, тоже хотят себе почувствовать вот такими героями, крутыми пацанами. И поэтому эти люди, в том числе, любят погружаться в неизведанные миры. Приключения, на которые они бы никогда не решились в реальной жизни. Как бы я ответил Джона Рогану, например, если бы я хотел ему возразить, если бы я захотел подискутировать. Отношение у него к игрокам именно как к задротам. То есть люди, у которых нет ничего, кроме игр в жизни. Персонажи соус... Да, да, да. Да, 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 Парк. Персонажи Саус Парка, которые все свое свободное время тратят на эту херню. Но ведь геймеры это не ограниченные придурки. Геймеры это люди, которые, да, приходят, иногда садятся там за игры, иногда они просиживают за играми там 2-3 часа каждый день, хорошо. Им это может нравиться. Вот, им это может нравиться. Но Я помимо этого, ч- что? Геймеры не ходят в спортивные залы, геймеры не ходят на работу, геймеры не общаются с окружающими, геймеры не читают книги, не смотрят Большинство фильмы. Вообще? Более того, огромное количество игровых сайтов вы Выживает за счет того, что они объединяют темы. Потому что понимают, что человек, который играет в игры, ему, скорее всего, нравятся персонажи комиксов. Ему нравятся фильмы фантастические. Косплей. Да, косплей. Это книги, естественно, на подобную тематику. Такого развлекательного формата. Раз, два, три, четыре. И это подводит тебя к тому, что геймеры это не закапсулированное нечто. Не вот этот вот утрированный персонаж, как ты правильно сказал, из Соус Парка. Это нормальный человек. Нормальный человек, для которого игры это всего-навсего одно из времяпрепровождений. Все. Точка. Удовольствие. Человек огромный. И здесь, конечно, стоит еще отметить, что кто такой портрет современного геймера? Портрет современного геймера это уже не тот человек который сидит э, напротив телевизора с геймпадом это не тот человек который сидит напротив компьютера с там с мышкой с клавиатурой это тот человек который в том числе достает иногда смартфон чтобы пособирать там шарики в Candy Crush или там отправить свое, свое войско куда-нибудь там в Clash of Clans mm-hmm. или что-нибудь Рейк такое пойти. да ага. То есть, блогеров популярных. Это, кстати. то есть именно сиюминутное развлечение, которое опять же не требует у тебя много времени, но в то же время дарит тебе немножко фана. 
Так можно было повести этот диалог. Ну, веселье не является расточительством или чем-то вредным для человека. Я же говорю, у меня вообще вопрос, Балрак игры делает? Ну. Что там с Гаду Форум? Или все нормально? Уже Дракман ему сценарий написал. Ну вот теперь экранизирует. Замечательно. Так что, дорогие друзья, на этом все. Я не думаю, что тут стоит еще отмечать, что Лиза Су, это глава AMD, сообщила, что проблем с поставками процессоров для консоли нового поколения не будет. Ну, это, в общем-то, и так было понятно, уже не раз отмечались. Также, я думаю, не стоит отмечать, что в Steam зарелизилась новая игра от студии Obsidian, которая известна благодаря своим ролевым играм, и они сделали выживалку. Но выживалку в очень интересном сеттинге уменьшенных в человечков, да, в микромире, где ты э, сражаешься с насекомыми, строишь домики из листьев, из травы. Мне эта игра показалась увлекательной только лишь из-за сеттинга. Я не знаю, насколько она кажется там увлекательно, как выживач, но только лишь из-за сеттинга я в ней провел несколько часов, и мне было приятно. Вот, Ну и, я думаю, отличная новость для фанатов Секера. 5 миллионов копий была продана, поэтому... Поэтому Мартином еще будет 2 года писать лор для mm-hmm. Элден Ринга. Да. Ждите. И, кстати, для Секера 5 миллионов копий, это прям круто. Нет, это хороший показатель. Да. Ну, Activision говорил, что им их устраивает показатели Секера. Но, если бы Секера издавала компания Square Enix, она бы, не, не, говно, 5 миллионов копий, Нет, всего Заки, навсего, делай да, для Мстителей, допол... лох, не делай, буду. Да, сделай да. для Мстителей, пожалуйста, дополнение. Mm-hmm. Да, поэтому такие новости этой недели. Так что, дорогие друзья, на этом все. Если вам данный выпуск понравился, вы можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в ВКонтакте, в Дискорде, в Телеграме, в Яндекс.Дзене и в группе в Стиме. Ну и если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, добро пожаловать к нам на Patreon. Мы вам скажем огромное спасибо. Дальше будем работать в поте лица, каждый день выпускать занимательные ролики и интервью с разработчиками по выходным. Uh, да, завтра будет еще интервью с разработчиком, но не игры, а приложение профессионального, который uh, взял за основу интерфейс компьютерных игр. И помимо этого наговорил много всего всякого, в том числе по поводу того, а где искать в принципе финансирование на свои собственные проекты. И в том числе оказалось, что финансирование можно найти и, в... и для игр ну, вот, из российского бюджета. Уроки распила бюджета завтра. Вас ждут. Не только фонд кино, да? Да, 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 да. Можно неплохо так подняться, если грамотно сформулировать свою задачу. Эксперимент, очевидно, неудачный. Моя игра учит добру. Отлично. Вот тебе миллионы рублей. На этом все. Я, в общем-то, это сказал. И пока. До встречи. Ну, это что-то. Изумительно. Раньше разработчики подчивали нас ранее этой самой дорожной карты, а сейчас картинкой с изображением дорожной, дорожной карты для дорожной карты. Описание дорожной карты да. для, для дорожной с пояс... карты. С пояснением того, какая это дорожная карта и почему она имеет огромное значение. Это, это ноу-хау. Ну, а что? Но что только не сделаешь Слушай, для того, чтобы успокоить пользователей, которые по какой-то причине не желают верить тебе на слово. Восемь лет верили, а сейчас что-то Крис уже... Крис Робертс обещал перевернуть индустрию. Никто же не, не знает. Он же не сказал, как он ее собирается перевернуть. Mm-hmm. Так, подвинься все-таки еще немножко. Еще. Стоп, все, стоп, стоп, все, все. Угу, все стоп! Да. Стоп! А то, когда плечиками тремся, как-то странно получается. Ютуб нас за это банит. Хотя нет, Ютуб за это как раз не банит. Наоборот.